Поиск симметрии – это одно из самых сложных вот у всех мастеров. Вот у нас брови. Клиент сам создал их. И вот эту дугу, вот эту сложную дугу, ее очень сложно перенести на другую сторону. Любому мастеру. Поэтому, если взять и сделать совсем по-простому, даже сейчас не тенями, а просто провести ровную линию. Провести тоже нижнюю линию ровную. У нас вот эта линия ровная, нижняя линия ровная. И даже вот эту линию, ее тоже можно взять и нарисовать ровной, чтобы мы могли измерить все. Потому что поиск симметрии это одно из самых сложных вот у всех мастеров. И вот смотрите, у нас есть четкие точки, да? Где заканчивается одна линия, начинается другая линия по нижней части. Они находятся практически друг на друга. Ну, чуть-чуть может гулять нижняя точка. И вот мы что делаем? Мы, во-первых, Находим вот здесь центр, да? Я сейчас рисую сбоку, и он, возможно, не в центре, потому что мне просто не видно для камеры. Ничего страшного. Мы замеряем вот это расстояние от центра вот в эту сторону. Находим точки первые. И вот я отмечаю точно, чтобы прям точно попасть в размер. Потому что очень частая ошибка, когда тело брови одной слева короче, чем справа, из-за этого меняется угол излома, хвосты смотрят в разные направления. То есть это такое очень частая ошибка у мастеров. То же самое я делаю, отмечаю ну, точное расстояние. То есть это можно даже без, ну, делать с обычной салфеткой. И важное то же, то, э, расстояние снизу, потому что иногда она длиннее, потому что если выпрямить ее, нижняя часть, линия будет длиннее, чем верхняя. Есть еще совсем такие сложные э, схемы, которые рисуют люди для того, чтобы найти вот эти все точки. Но, на мой взгляд, просто вот они должны быть все на одной линии. И мы, получается, по глазам, по внешним уголкам глаз поднимаемся и рисуем вот эти линии, если они нужны. То есть вот она, нижняя линия должна быть ровная по отношению к внешним уголкам глаз. Вы понимаете, что, допустим, глаза, они на разном уровне, а этот обычно выше, вот половинки лица. Одна выше, одна ниже, да? И если мы сделаем... От, от, ну, без глаз идеально ровные брови, идеально симметричные друг к другу, когда мы убираем, получается расстояние на одном глазу больше, чем на другом. И это прям бросается в глаза, и мы как бы подчеркиваем вот эту асимметричность лица. Поэтому, поэтому мы и ориентируемся вот по внешним уголкам глаз. Если у нас они вот так вот чуть-чуть скошены, то и брови у нас должны как бы находиться вот в этой вот всей параллели. Да. И вот о чем я говорю. Вот эту линию, она просто прямая, ее очень легко перенести вот сюда. То есть я просто нахожу вот эту точку, нахожу э, уровень, на котором находится вот эта точка, и просто соединяю их. И, ну, естественно, отмеряю, чтобы одинаковое было расстояние. Тут, получается, надо очень высоко было бы поднимать. Ну, примерно так. Я отмечаю, измеряю, такая ли она по длине, которая у нас из них. Подходит ли она. Если нет, то чуть-чуть опускаю, чтобы не было лишнее. То есть, ну, и, в принципе, потом просто их соединяю и все. Все эти точки. И все, и бровь встала на место, да. А вот эти, получается, убираем, и все. И они максимально симметричны по отношению друг к другу. Очень просто перенести слева направо вот эти прямые линии, их замерить, в том числе, и вот это расстояние точно сюда перевести. И что мы потом делаем, это просто вот, вот эти ярко выраженные углы мы смягчаем. Просто убираем, потому что они никому не нужны. Вот прям. И это обычная, получается, классическая бровь, которую очень просто отзеркалить. То есть все, что мы делаем потом это вот эти места смягчаем и она получается мягкая всем идущая очень простая в нанесении в рисовании